ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ക്യൂ ടിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോറി ക്യൂ ടിയിൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അവലോകനം കാരണം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് തിയറി ആണ് കൂടുതൽ പിന്നെ പ്രോബ്ലം ആണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പബ്ലിക്കായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല ബൈറ്റ് മൈൻഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബ്രൈറ്റ് മൈൻഡ് റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നതാണ് ചെറിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും അതിൻ്റെതായ കൂടുതലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എന്നാൽ ഈ എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി പാർട്ട് ഡി അങ്ങനെ നാല് പാർട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ പാർട്ട് എ ടു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു ബാങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലുള്ള ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പാർട്ട് എ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പാർട്ട് ബിയിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാർട്ട് ബിയിൽ ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കില്ല മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അത് തിയറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിപ്പം ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസിലായിട്ട് എവിടെ നിന്നാണത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഇതിലെ ചോദിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏതാണ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ അപ്പം പാർട്ട് ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തിയറി ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടു മാർക്കാണ് പാർട്ട് ബിയിൽ പിന്നെ പാർട്ട് സി ചോദിക്കുന്നത് ഫോർ മാർക്സിന് ഫോർ മാർക്കിന് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അതും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് കാണുന്നത് തിയറി പാർട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം മൊത്തം എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാലെണ്ണം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം സോറി ആറെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആറെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം നാല് അഞ്ചോളം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ അതിൽ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിയറി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ട് കൂടുതൽ തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പം നോക്കി വെക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചിലപ്പം കൂടുതലാണ് ക്യൂട്ടിയിൽ പ്രോബ്ലം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ തിയറി ആയിരിക്കും ഫുള്ള് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിയറി എന്നാണ് പാർട്ട് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തിയറി തിയറി ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തിയറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് തിയറി ആണ് അപ്പം അതൊന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളു അതായത് ഇപ്പം ഒന്നാമത്തെ തി ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒരേ കോറിലേഷൻ്റെയും റീഗ്രഷൻ്റെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് അത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യൂട്ടിയുടെ ക്യൂട്ടി നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്യൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അത് അതാണ് പാർട്ട് സി ഇപ്പം പാർട്ട് സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം പാർട്ട് സിയിൽ ചോദിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചതാണ് കാണേണ
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ഉള്ളത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്നെങ്കിൽ അനോവ വൺ വേ ടു വേ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബാൻഡ് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതിൽ ചോദിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി വേറെ ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം മറ്റുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഇതിൽ ചോ കൂടുതലായി ചോദിച്ചിട്ട് കാണുന്നുള്ളത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ തിയറി ആയിട്ട് ചോ തിയറി ഭാഗം ഷോ ലോങ് സ്റ്റൈൽ തിയറി ഭാഗം ചോദിച്ചത് ഒന്ന് കോറിലേഷന് പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ക്യൂട്ടിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് പിന്നെ പിന്നെ തിയറി ഭാഗമായിട്ട് ചോദിച്ചത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സോറി സോറി അനോവ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു തിയറി പോഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് തിയറി ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ലോങ് എസ്റ്റെ ചോദിച്ചത് ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് ഇതിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏത് രീതിയിൽ ടു മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ നിന്നും ചോദിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തെറവായിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ളതെന്നൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ പാർട്ട് സിയിൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ഏകദേശം അഞ്ചോളം തിയറി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം തിയറി പഠിച്ചു പോയാൾക്ക് എന്താവില്ല ഒരിക്കലും നിരാശനാവാൻ വേണ്ടി വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചു പോയാൽ നിരാശനാവാൻ വേണ്ടി വരില്ല അപ്പം രണ്ടും ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി പിന്നെ പാർട്ട് ഡി അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോറിലേഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കുക കാരണം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കോറിലേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതും എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരണം അതിനും എന്തുണ്ട് ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അനോവ ഈ മൂന്ന് ഭാഗം എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കോറിലേഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കുക വിടരുത് സ്കിപ്പ് അടിക്കരുത് കോറിലേഷൻ പിന്നെ അനോവ അതേപോലെ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ലോങ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് പാർട്ട് ഡിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ തിയറി ഭാഗം ചോദിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു അതേപോലെ കോറിലേഷൻ അനോവ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തു നിന്നാണ് ഇതിൽ തിയറി ഭാഗം ചോദിച്ചത് പാർട്ട് ഡിയിൽ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തിയറി ഭാഗം ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഇനി ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്ന ബ്രാക്കിംഗ് വേണ്ടി മെമ്പേഴ്സിന് എത്തിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഡോണ്ട് വറി പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ഹൈ സ്കോർ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റൈറ്റ് മെമ്പ മൈൻഡിൽ മെമ്പറായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ഇ ഡി പി ഇയുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ സിംഗിൾ അല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംഗിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊന്നും പബ്ലിക്കിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റിംഗ് മെയിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വരുന്ന വീഡിയോകളിലായിട്ട് മറ്റുള്ള വീഡിയോകളിലായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന തിയറി ഭാഗം ഏതാണ് പ്രോബ്ലം ഭാഗം ഏതാണെന്നൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് അവർക്കും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നല്ലൊരു സ്കോർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും ബ്രൈറ്റ് മൈൻഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം പിന്നെ നിങ്ങളോട് വരും